हाय एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे इलेवन स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों जिसका नाम है चैप्टर नंबर फाइव ग्रेविटेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर टू तो दोस्तों हमने कल के दिन ही शुरुआत किया था इस चैप्टर को उम्मीद करता हूं कि आपने पहला लेक्चर इसके ऊपर का जरूर से देखा होगा जिसमें हमने बहुत सारे कंसेप्चुअल चीजें बताई थी कि क्या होता है तरीके से ग्रेविटेशन किसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं ग्रेविटी का मतलब क्या होता है ये सब चीज़ आपने ऑलरेडी टेंथ में पढ़ा था फिर हमने पढ़ा कैप्लर्स के लॉ ऑफ मोशन कैप्लर्स के जो जो तीनों लॉ ऑफ मोशन थे वो हमने स्टडी किया था एंड साथ ही में हमने आपको एक्सप्लेन किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है वो हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट लेक्चर जरूर से देखा होगा आज हम लोग सेकेंड लेक्चर आपके लिए लेकर आ गए हैं जिसमें हम लोग को पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट यानी कि जो भी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है आपको पता है दोस्तों कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर जी से ठीक है तो दैट इज द कैपिटल लेटर जी इज नोन एज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं ये सभी चीज हम लोग को देखना है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें दोस्तों जो कि हम लोग को पढ़ना है यहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बेसिक मीनिंग होता है एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैन कैवेंडिश बैलेंस एक्सपेरिमेंट ठीक है ना हमारे यहां पे जो आपके इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को अगर हमें निकालना है या फिर मेजर करना है तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू मेजर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी बाय यूजिंग द कैवेंडिश कैंडल कैवेंडिश कैंडल बैलेंस भी बोल सकते हैं या फिर कैवेंडिश बैलेंस एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं बहुत सारे इसके नाम है आप देखोगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेथड से हम लोग मेजर कर सकते हैं हमारे ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट तो यह हो गया सबसे पहले कि इट इज मेजर बाय हम लोग यहां पर लिख भी सकते हैं इट इज मेजर्ड बाय ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय कैवेंडिश कैंडल ठीक है ना ये जो एक्सपेरिमेंट है हमारा कैवेंडिश बैलेंस बोल सकते हो सबसे बेस्ट तो ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग इसको बता सकते हैं ठीक है ना तो इसमें करना क्या होता है कि ये जो वैल्यू होता है ना जी का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इट कैन बी फाउंडेड बाय मेजरिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अब यहां पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर मैं बात करूं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ग्रेविटेशनल बॉडी के बीच में तो यहां पर आप देखोगे देर आर टू बॉडीज विच आर गिवन ईयर एज एस एंड एस ये यहां पर दो बॉडी है ठीक है एंड ये दोनों बॉडी S1 और S2 का यहां पे देखोगे तो यहां पे अटैच है मासेस M1 एंड M2 टू दैट इज L1 वन एंड एल के हिसाब से एंड यहां पे उसको एक फाइबर से कनेक्ट करके रखा हुआ है तो हम लोग इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा है ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ये दोनों ऑब्जेक्ट या फिर दो, दोनों जो बॉडी है उनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है एक तरीके से यही अट्रैक्शन की वजह से हमें पता चलेगा कि कितना ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है इस पर्टिकुलर चीज का ठीक है तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसके हिसाब से अगर हम बात करें दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि आपके अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर क्या होता है इट कंसिस्ट ऑफ ए लाइट रॉड ठीक है आप देख सकते हो लाइट रॉड है जो कि कनेक्टेड है यहां से एस वन अटैच है उससे एंड दो छोटे छोटे स्पीयर्स आपको नजर आ रहे हैं S1 और S2 जिससे आपके मास आपके बता चले हैं यहाँ पे और हर एक का यहाँ पे क्या होता है एक यहाँ पे आप देख सकते हो जिस पॉइंट यहाँ पे एक मिरर भी अटैच होता है जिससे हम लोग इस चीज का मेजर कर सकते हैं तो ऑब्वियसली कि ये जो मास होगा ये जो मास होगा एंड जो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को करीब आने की कोशिश करेंगे यानी कि जो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आपने पढ़ा था मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट तो उसमें अगर एक बॉडी है मेरा और दूसरा जो बॉडी है ये दोनों एक दूसरे को अटैच करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ये हमने ऑलरेडी हुआ है दोस्तों करेक्ट है तो सेम यहां पे भी क्या होगा ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है ये एक दूसरे को क्या करेंगे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो जिसके वजह से क्या होगा एक तरीके से टॉर्शन क्रिएट होगा टॉर्शन यानी कि एक एंगुलर ट्विस्ट जिसको बोलते हैं तो वो जो एंगुलर ट्विस्ट जो क्रिएट होगा एक तरीके से एंगल बनाएगा थीटा का तो वो जो एंगल ट्विस्ट होगा उसी से हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे हमारा वैल्यू ऑफ जी तो वो कैसे होता है एक छोटा सा डेरिवेशन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने उसको लिखा हुआ है और आप लोग को यहां पर बताऊंगा ठीक है तो सबसे पहले वी नो दैट कि यहां पर जो भी फोर्स लगेगा क्योंकि ग्रेविटेशन हो रहा है एक तरीके से और एक तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है यानी कि एक फोर्स कहीं ना कहीं लगने वाला है इसमें तो यहां पे हम लोग मान सकते हैं क्या मानने वाले हैं कि लेट एफ बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेट एफ बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन होने वाला है वो मेरा एफ
और छोटा वाला एम यानी कि मास ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पे दोनों मास दोनों ऑब्जेक्ट के लिए कंसिडर किया एक पहले वाले का मास रहेगा बिगर ऑब्जेक्ट के लिए एंड सेकंड वाले के लिए यहाँ पे दूसरा मास रहेगा और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मैंने मान लिया आर स्क्वायर से ये हमें पता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर तो लेकिन अगर मैं मानू कि यहाँ पे हमें पता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो लेंथ है दोनों के बीच के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो मेरा क्या है एल है तो अगर मैं बात करूं कि इफ यहां पे हम लोग एक कंडीशन बोल सकते हैं इफ एल इज द लेंथ यहां पे क्या है एल अगर मेरा लेंथ है तो मेरा जो टॉर्क होगा टी टॉर्क आपको पता है ना दैट इज ट्विस्ट हो रहा है ना यहां पे जब वो घूमेगा तो यहां पे एक टॉर्क क्रिएट होता है तो टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस तो फोर्स क्या है हमारे लिए दैट इज एफ है तो टॉर्क विल बी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस क्या है मेरे लिए यहां पे डिस्टेंस है मेरे लिए एल एल इज द लेंथ है ना दैट इज ये एल है तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एल तो इन शॉर्ट मैं लिख सकता हूं टॉर्क का वैल्यू टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स का वैल्यू क्या है हमारा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एल लिख सकता हूं मैं उसके जगह पे करेक्ट है अब यहां पे जो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल जो लिखा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जब वो दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी सेम पोजीशन में आ जाएंगे इक्वल पोजीशन में आ जाएंगे जिसमें दोनों का जो फोर्स है वो सेम हो जाएगा तो वो कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं अपोजिट और यहां पे इक्वल एंड अपोजिट रेस्टोरिंग फोर्स जो है टॉर्क जो है वो क्रिएट हो जाएगा तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पे ठीक है एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे क्या होगा दोस्तों यहां पे इक्वल एंड अपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स विल बी अप्लाइड ठीक है ना रिस्टोरिंग फोर्स वहां पे आ जाएगा ठीक है ना इक्वल एंड अपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा जिसके वजह से होगा ये दोस्तों यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका ये जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर जो रहेगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे किसके साथ दैट विल बी इक्वल टू के थीटा एंड थीटा क्या हाँ, कहां से आया इसमें जो के होगा मेरा वो क्या होगा दोस्तों K is nothing but यहां पे हम लोग K से डिटरमाइन कर सकते हैं क्या K is equal to tau वन upon alpha तो यहां पे जो tau वन होगा यानी कि एक क्या है एक तरीके से मेरा एक्स्ट्रा अननोन टॉर्क है यानी कि ये चीज को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक अलग से मुझे टॉर्क की जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे मैं लगाऊंगा तो के वैल्यू मिल जाएगा हमें टाओ अपॉन अल्फा अल्फा क्या होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट जो भी एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो मेरा अल्फा होगा तो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि जी एम एम और ये एल भी है ना सॉरी ये एल मैंने लिखा नहीं गलती से जी एम एम इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू के थीटा ठीक है इज इक्वल टू के थीटा था के का वैल्यू टाव अपन अल्फा से हम लोग निकाल सकते हैं एंड बाय पुटिंग द वैल्यू इसमें अगर मैंने के का वैल्यू टाव अपन अल्फा से निकाल लिया और जी का वैल्यू यहां पे अगर मुझे निकालना है और थीटा का वैल्यू मुझे पता है तो आप देख सकते हो दोस्तों मैं जी का वैल्यू निकाल सकता हूं जो कि आता है नॉर्मल तौर पे अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें क्योंकि हम लोग ये जब जस्ट एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं यहां पे पूरा मैं एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाऊंगा जब कब कर पाऊंगा एक्सपेरिमेंट जब रियल में हमारे पास इक्विपमेंट होगा करेक्ट है तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर हम जाएंगे तो जो आपका यहां पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं जब हम लोग क्या करेंगे हमारे एम का वैल्यू छोटे एम का वैल्यू एल का वैल्यू आर का वैल्यू एंड साथ ही में यहां पे थीटा और टाओ का वैल्यू और अल्फा का वैल्यू जब पुट ऑन कर देंगे तो हमें जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का जो वैल्यू मिलता है नॉर्मल तौर पर वो होता है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के स्क्वायर ये हमें वैल्यू मिलता है ठीक है तो आपको बस ये चीज याद रखना है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला कि जी इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन एस टू माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर ठीक है तो यही थे हमारा दैट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ जी जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट क्लियर है दोस्तों तो उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा काफी बेटर लग रहा होगा अभी आपको क्योंकि बहुत ज्यादा अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है ये सब चीज समझना लेकिन मैं मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं ये सब चीज समझा सकूं क्लियर है दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है यहां पे कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ जी या फिर आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है ना तो वो क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीज टेंथ में भी थोड़ी बहुत सीखी होगी तो ये भी आपको मैं बताऊंगा लेकिन साथ ही में इसको कैसे निकाला जाता है और उसके बेस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है वो भी मैं आपको करा दूंगा ठीक है तो ध्यान से आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब चीज सीखने में काफी मजा भी आने वाला है ओके तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं क्या नाम है हमारे हेडिंग का इसको डाल लेता हूं मैं ओके दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है ना ग्रेविटी की वजह से यहां पे क्या एक्सेलरेशन होता है जिसको हम लोग नॉर्मली स्मॉल लेटर जी से भी डिनोट करते हैं ठीक है 
ठीक है मास इज इक्वल टू सॉरी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेर जी इज इक्वल टू एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हम लोग ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में डाल सकता हूं मैं यस तो हम लोग एफ के जगह पे एम लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा ये देर फोल ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर बन गया कैसे बन गया दोस्तों ये एफ के जगह पे मैंने एम जी डाल दिया अब यहां पे आप देखोगे ये छोटा एम और ये छोटा एम कैंसल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास देर फोर विल गेट जी इज इक्वल टू कैपिटल जी और कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर और ये क्या बन गया दोस्तों एक फॉर्मूला बन गया जो कि कैलकुलेट करवाता है कोई भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई भी कंडीशन में अगर दिया हो दोस्तों तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बोला मैंने कि वेन एवर वी वॉन्ट टू कैलकुलेट एनी टर्म इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर जी आपका क्या है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एम जो भी ऑब्जेक्ट का मास रहेगा आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ये हम लोग जो है निकाल सकते हैं या फिर आर मतलब डायरेक्टली आपका रेडियस भी हो सकता है हम लोग निकाल सकते हैं लेकिन अगर वही चीज अगर मैं बोलूं कि ये जी का वैल्यू होता है एक ठीक है ना जी का एक वैल्यू होता है जो कि लगभग आता है 9.8 ये हमें पता है ये आपने टेंथ में भी पढ़ा होगा कि जी का जो वैल्यू होता है वो लगभग होता है नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो देखते हैं चलो आता है कि नहीं तो जी की जगह पर मैं क्या डाल के देखता हूं दोस्तों यहां पर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर तो लेट सपोज मैंने माना कि कॉन्स्टेंट जो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होता है कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वी नो दट हमने सीखा अभी अभी क्या होता है सिक्स पॉइंट 10 रेस टू माइनस इलेवन होता है ठीक है ये मुझे पता है ओके मास क्या होता है अब यहां पे मास में ले रहा हूं अर्थ का अगर मैं मुझे पूरे पृथ्वी का मास निकालना है फॉर एग्जांपल बता रहा हूं तो मुझे यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा मास का वैल्यू पता होना चाहिए तो हमें एक ना आपको पता होगा आपने टेंथ स्टैंडर्ड में भी ये चीज पढ़ा था तो मास ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है सिक्स इंटू टेन ठीक है सिक्स इंटू टेन सॉरी सिक्स इंटू टेन रेशू ट्वेंटी फोर के जी ये क्या होता है मास होता है अर्थ का और वही अगर बात करें रेडियस का तो अर्थ का एक रेडियस दिया हुआ होता है हमें जो कि हमें नॉर्मली याद रखना चाहिए तो वो होता है रेडियस दैट इज सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू सिक्स तो सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू सिक्स जो होता है वो हमारे पृथ्वी का यानी कि अर्थ का एक रेडियस है अब इसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो अब इसको आप सॉल्व करोगे ठीक है अब सॉल्व कैसे करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता आपके एग्जाम में तो आपको लॉग बुक यूज करना आना चाहिए डायरेक्टली आप सॉल्व करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन नॉर्मली लॉग बुक कैसे यूज करना है वो सभी मैं सिखाऊंगा एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ठीक है जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि हाउ टू यूज लॉग बुक ठीक है ना तो वो बात की बात है दोस्तों वो हम लोग सिखा देंगे आप लोग को ठीक है अभी आपको बहुत सारी चीजें बस बेसिक तौर पर सीखनी है अभी आपके स्कूल एंड कॉलेज नहीं खुले लेकिन बेसिक तौर पर आप अभी बहुत सारी चीजें सीख जाओगे तो आपको जब भी स्कूल एंड कॉलेजेस आपके खुल जाएंगे तो बहुत ही हेल्प मिलेगा तो यहां पर जी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि मैंने निकाला हुआ है ऑलरेडी तो ये इतना कैलकुलेट करने के बाद हमको एक वैल्यू मिलता है जो कि मिलता है जी का 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब यहां पे आप देखोगे हमारा जी का वैल्यू एक्जैक्टली हमने क्या माना था 9.8 माना था और ये 9.77 आ गया लगभग 9.8 आ गया मतलब ये भी वैल्यू हमारा करेक्ट है तो वी कैन यूज एक्चुअली 9.8 लेकिन रियल में कैलकुलेट करके कितना आता है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है क्लियर है दोस्तों तो मैं ऊपरी उम्मीद करता हूं कि ये वाला एग्जाम्पल जो था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है एंड उसको कैसे फॉर्मूले के तौर पर निकाला जाता है एंड उसको कैसे कोई भी एग्जाम्पल्स के फॉर्म में कैलकुलेट करके बताया जा सकता है क्लियर है तो ये एग्जाम्पल यहां पर मैं रफ करता हूं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ में आ गया होगा अब दोस्तों ये एक्सेल ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर एक एग्जाम्पल आपको मैं सोल्व कराना चाहता हूं जो कि बहुत सिंपल से यहां पे हम लोग कोशिश करेंगे निकालने की ठीक है ना तो लेट सपोज यहां पे हम चलते हैं आगे बढ़ने की तरफ अगला जो टॉपिक है एक न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं अगर आपको कोई पूछता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ ठीक है ना यहां पर हम ले लेते हैं मार्कर चेंज कर लेता हूं ओके ठीक है यहां पर मुझे कोई पूछता है कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ हमें पृथ्वी का मास निकाल के दिखाओ मास ऑफ अर्थ ठीक है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों वी नो दैट कि मास ऑफ अर्थ निकालना है अगर यानी कि m मुझे निकालना है तो मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का टॉपिक चल रहा है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगने ही वाला है और वैसे भी हमें लगता है तो हमें एक चीज पता है दोस्तों और यहां पे हमें एक चीज देखे भी रखा है गिवन में दैट इज जी जो है वो आपको लेना है नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको यूज करना है जी ठीक है यूज कर लेंगे सेकेंड चीज बोला है कि जो रेडियस होगा किसका रेडियस होगा अर्थ का अर्थ का जो रेडियस होगा दोस्तों वो यहां पे कितना बोला है 6.37 बोला है ठीक है ना 6.37 पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस कितना बोला है सॉरी 10 रेस टू सिक्स बोला है ठीक है ना 10
एम अपॉन आर स्क्वायर यह फॉर्मुला पता है बस कुछ नहीं है जी के जगह पे आपको क्या यूज करना है जी कितना दिया हुआ है सिक्स यूज करना है इंटू टेन रेस टू माइनस इलेवन मास कितना दिया हुआ है देखो मास कितना दिया हुआ है नहीं दिया यानी कि एम मुझे निकालना है ठीक है एम ई एम मुझे निकालना है आर स्क्वायर पता है क्या देखो आर किधर है आर 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 दिस वन इज आर रेडियस कितना दिया हुआ है सिक्स पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन रेस टू सिक्स ये दिया हुआ है अब यहां पे जी का वैल्यू हमें क्या होगा दोस्तों एक तरीके से यहां पे एम ई एनओ ने तो जी का वैल्यू दिया होना चाहिए यानी कि दिया हुआ है नाइन तो हम लोग लिख सकते हैं जी की जगह पे नाइन पॉइंट एट इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस इलेवन ठीक है मल्टीप्लाई बाय एम ई डिवाइड बाय सिक्स पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन रेस टू सिक्स अब इसको आप सोल्व करोगे तो एम के फॉर्म में निकलेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ये वाला इसको मल्टीप्लाई uh, में भेज देते हैं तो क्या मिलेगा यहां पे एम विल बी इक्वल टू एम विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि नाइन को मल्टीप्लाई करूंगा सिक्स पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन रेस टू सिक्स के साथ और डिवाइड करूंगा किसके साथ दट इज सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस इलेवन के साथ डिवाइड करूंगा और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है अर्थ का मास जो है मिल जाएगा कितना मिलेगा दोस्तों मास ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू जो कि आ रहा है आपका फाइव पॉइंट नाइन सेवन इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी फोर ठीक है फाइव पॉइंट नाइन सेवन इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी फोर और इसके पहले मैंने आपको यूज करके दिखाया था उसमें मैंने कितना लिया था सिक्स इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी फोर यानी कि अप्रोक्सीमेटली लगभग उतना ही आ रहा है कि अर्थ का जो वजन है वो कितना है फाइव पॉइंट नाइन सेवन इंटू टेन रेस्ट ट्वेंटी फोर ये हमारा एग्जैक्ट है कैलकुलेशन के हिसाब से एक्जैक्टली आ रहा है लेकिन रियल में कितना होता है आपको कंसिडरेशन करना होता है सिक्स क्योंकि फाइव पॉइंट नाइन सेवन की जगह पे नॉर्मली आप सिक्स लिख सकते हो जो कि बहुत क्लोज वैल्यू है तो सिक्स इंटू टेन रेस्ट ट्वेंटी फोर के जी दिस इज द मास ऑफ अर्थ एंड इन दिस वे अगर आपको कोई भी चीज दिया होता है चाहे ग्रेविटी दिया हो ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट दिया हो मास अनोन हो या फिर रेडियस अनोन हो जो भी चीज अनोन रहेगा पूछेगा आप लोग उसको डेफिनेटली श्योर शॉर्ट कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों तो यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो जिसमें हम लोग ने बहुत ही ज्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी किया दोस्तों हमने सीखा कि किस प्रकार हम लोग जो कांस्टेंट होता है जी जो वैल्यू होता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कैवेंडिश कैंडल बैलेंस थ्योरम ठीक है ना जो एक्सपेरिमेंट था उससे हमने सीखा एंड साथ ही में हमने ये देखा कि किस प्रकार हम लोग एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकाल सकते हैं उसका फॉर्मुला डिराइव कर सकते हैं और उसके बेस पे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं एंड साथ ही में एक न्यूमेरिकल भी देख लिया जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प किया होगा क्लियर है दोस्तों तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज हंड्रेड समझ गया तो आज का लेक्चर यही पे स्टॉप करता हूँ आगे आने वाले लेक्चर में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ फटाफट से शेयर करें बता दो कि सर यहाँ पे आ गया और एक बेहतरीन तरीके से लेकर आए बोर्ड के साथ लेकर आए आप लोग का सपना होगा दोस्तों की मैं आपके लिए बोर्ड के ऊपर लेक्चर पढ़ाओ तो आज से आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे कंटिन्यूसली आपको टेंशन नहीं करना है हर एक सब्जेक्ट के आपको ऐसे ही या तो बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में या तो बहुत ही अच्छे फेस वैल्यू के साथ फेस कैम के साथ आपको मिलेंगे जिसमें हम बोर्ड्स पे आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल एंड ऐसे ही डेरिवेशन सिखाएंगे क्लियर है दोस्तों तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करो शेयर करो सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट शेयर करो एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेलाइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय